കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആപേക്ഷിക അറ്റോമിക് മാസിനെ കുറിച്ചാണ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്രയുടെ മാസ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ മാസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് മോളിക്യുലാർ മാസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു തന്മാത്രയുടെ മാസ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ മാസിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ആപേക്ഷിക മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം എൻ എ സി എൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇതിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തി എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഇത് യു യൂണിഫൈഡ് മാസാണ് അമ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് യു ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ കറിയുപ്പിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് സ്കെയിലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കണം അതായത് അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു കാർബൺ ട്വൽവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തി എട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഇത് ക്രിയേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഒരു ഡെസിമലൂടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം അത് ഒരു മോളിക്യൂൾ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ മാസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപത്തി എട്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലെ എൻ എ സി എൽ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നിൻ്റെ മാസ് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ വളരെ ചെറുതാണ് അത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എണ്ണിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നത് അൻപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം സമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസായ അൻപത്തിയെട്ട് ഭാഗം ഒരു എൻ എ സി എൽ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്കാക്കിയതാണ് ഒൻപത് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് 
അപ്പോൾ അൻപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം എൻ എ സി എല്ലിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എൻ എ സി എൽ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ട് ഈ സംഖ്യ വലിയ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇത് ടെൻ റേസ് ടു പവർ അത് മാറ്റി ഡിസിമലും കൂടെ ഒക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ആറ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് സീറോ 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 ഇങ്ങനെ പോയി ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് എത്ര വലുതാണ് ഈ സംഖ്യ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിനെ സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ മോൾ ഒരു മോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ഇതേപോലെ ട്വൽ ഗ്രാം കാർബണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റങ്ങളാണ് ഇതും ഒരു മോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോൾ എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്നിവയാണ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അഥവാ ജി എ എം ആ ജി എ എം എന്ന വാക്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർവചനവുമുണ്ട് ജി ഗ്രാം എ എം അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എ എം യു അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് മാസിൻ്റെ യു എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ യൂണിഫൈഡ് മാസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ഗ്രാമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് യു ആണ് അതിൻ്റെ ജി എ എം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ജി എ എം പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറ് ആണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ ജി എ എം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജി അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് യു ആണ് ഇതേ രീതിയിൽ മറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക് മാസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റി ജി എ എം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ജി എ എം കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ ആണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റം കാർബൺ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഓക്സിജൻ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറാണ് അതിൻ്റെ ജി എ എം പതിനാറ് ഗ്രാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ എം ഓക്സിജൻ്റെ മാസാണ് ഇത് ഒരു മോൾ ആറ്റം ഓക്സിജന് തുല്യമാണ് ഒരു മോൾ ആറ്റം ഓക്സിജനിൽ 
Mass. ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് അഥവാ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സിജൻ എന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറ് ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മോളിക്കുലർ മാസ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകുന്നതിന് കാരണം ഓക്സിജൻ ദ്വയാറ്റോമിക്ക് തന്മാത്രയാണ് ഡയറ്റോമിക്ക് മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഒ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് യു ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇത് ഗ്രാമിൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ജി എം എം ഓക്സിജനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയും ഒരു മോൾ ഓക്സിജനിലുള്ള ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ എമ്മും ജി എം എമ്മും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ജി എ എം പതിനാറ് ഗ്രാമും ജി എം എം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമുമാണ് ജി എം ഓക്സിജൻ്റെ ജി എം എം ഓക്സിജൻ്റെ ജി എ എമ്മിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു ജി എ എം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒരു ജി എം എം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതായത് ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ജി എ എമ്മിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് എന്നാൽ കാർബണിൻ്റെ ജി എ എം വൺ ജി എ എം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഗ്രാം കാർബൺ ആണ് ഒരു ജി എം എം കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നതും ട്വൽവ് ഗ്രാം ആണ് ഇരട്ടിയല്ല സോഡിയത്തിൻ്റെ വൺ ജി എ എം ഈക്വൽസ് ട്വൻ്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയത്തിൻ്റെ വൺ ജി എം എം ഈക്വൽസ് ട്വൻ്റി ത്രീ ഗ്രാം ഇരട്ടിയല്ല അതായത് ജി എ എമ്മും ജി എം എമ്മും തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏകാറ്റോമിക്ക തന്മാത്രകളും ഡയറ്റോമിക്ക തന്മാത്രകളും പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ് ഏകാറ്റോമിക്ക തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോ ആറ്റോമിക്ക് മോളിക്യൂൾ ഇത് അറിയുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏഴ് ഡയറ്റോമിക്ക് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ എന്നിവയാണ് ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്രകൾ ഫോസ്ഫറസ് ടെട്രാ അറ്റോമിക് തന്മാത്രയാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ ഏകാറ്റോമിക മോണോ ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകാറ്റോമിക തന്മാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് വൺ ജി എം എം ഈക്വൽസ് വൺ ജി എ എം എന്നാൽ ദ്വയാറ്റോമിക തന്മാത്ര ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ച് വൺ ജി എം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ജി എ എം ഉദാഹരണം ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് മാസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് 
അപ്പോൾ വൺ ജി എ എം ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ഒരു ഡയറ്റോമിക്ക് തന്മാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് വൺ ജി എം എം ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് സെവൻറ്റി വൺ ക്ലോറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി എൽ ടു എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഡയറ്റോമിക്ക് മോളിക്കുളാണ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനാല് ആണ് അപ്പോൾ അത് ജി എ എം എൽ പറയുമ്പോൾ പതിനാല് ഗ്രാം എന്നാകും വൺ ജി എ എം നൈട്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഗ്രാം എന്നാൽ വൺ ജി എം എം നൈട്രജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം കാരണം നൈട്രജൻ ഡയറ്റോമിക്ക് മോളിക്യൂൾ ആണ് അതിൻ്റെ മോളിക്യുലർ ഫോർമുല എൻ ടു എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ടേബിളുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ഈ ആശയം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് മോളാർ വോളിയം അഥവാ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന ആശയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മോളാർ വോളിയം ആ പേരിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് മോൾ എന്നതിൽ നിന്നുമാണ് മോളാർ എന്ന പദം എടുത്തിരിക്കുന്നത് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയമാണ് ഒരു മോൾ വാതകത്തിൻ്റെ വോളിയം മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അബുഗാഡ്രോ നമ്പറിന് തുല്യമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് സൂക്ഷ്മങ്ങളായ കണികകളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് മോൾ അതോടൊപ്പം കണികകൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളായ കണികകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്രകളാകാം ആറ്റങ്ങളാകാം അയോണുകളാകാം ഇനി പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇവയൊക്കെ മോൾ എന്ന പദം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതിപാദിക്കാവുന്നതാണ് വാതക നിയമവുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ് വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അതിൻ്റെ മർദ്ദം താപനില എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാകും അപ്പോൾ മോളാർ വ്യാപ്തത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ താപനിലയും മർദ്ദവും സ്ഥിരമാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു എ ടി എം മർദ്ദത്തിലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ താപനിലയിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മോൾ വാതകത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തെയാണ് മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ വോളിയം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ താപനിലയിലും ഒരു എ ടി എമ്മിലും ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഒരു മോൾ വാതകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മോളാർ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയും അവിടെ ഒരു മോൾ വാതകമാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മോൾ വാതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് അബോഗാഡ്രോ സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് ഒരു മോൾ വാതകം ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ താപനില ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനും മർദ്ദം ഒരു എ ടി എമ്മും ആണ് എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ദശാംശം നാല് ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ലിറ്റർ ആണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം അബോഗാഡ്രോ സംഖ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തന്മാത്രകൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ദശാംശം 
പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈ സിലിണ്ടറിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ലിറ്റർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ താപനില ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനും മർദ്ദം ഒരു എ ടി എമ്മും ആയിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് മോളാർ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് വാതകത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞാൽ വൺ മോൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി എസ് ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രഷർ വൺ എ ടി എം അപ്പം വൺ മോൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജി എം എം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി ഒ ടു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഫോർട്ടി ഫോർ യു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ആണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിലും ഒരു എ ടി എമ്മിലും നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തം ഇരുപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ലിറ്ററാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇതേപോലെ മറ്റൊരാശയമാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും മോളിക്കുലാർ മാസ് കണക്കാക്കുന്നതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെയോ സംയുക്തത്തിൻ്റെയോ ഒരു തന്മാത്രയുടെ മാസിനെയാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു യൂണിഫൈഡ് മാസിലാണ് ഇത് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ജി എം എം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അറ്റോമിക് മാസിൽ നിന്നും എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല സി ഒ ടു ആദ്യം ഇതിൽ ഉള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആറ്റംസിൻ്റെ ഇനം ആറ്റങ്ങളുടെ ഇനം എന്ന് പറഞ്ഞ കാർബണും ഓക്സിജനുമാണ് ഒരു കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർബൺ വൺ ഇൻറ്റു കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ്സായ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തിരണ്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഇതേപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ മാസ് കണക്കാക്കുക സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്യുലാർ ഫോർമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു സൾഫറും നാല് ഓക്സിജൻ അറ്റങ്ങളുമാണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒന്ന് സൾഫറിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ്റെ നമ്പർ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് സൾഫർ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പർ നാല് ഇൻറ്റു ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 
പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് യു ആണ് ഇത് ഗ്രാമിൽ പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം അപ്പോൾ അത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ജി എം എം ആയി ഒരു ജി എം എം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഗ്രാം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അബോഗാഡ്രോ നമ്പറിന് തുല്യമാണ് ഇതേപോലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടാം മോൾ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ചോദ്യം ഇതാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം അമോണിയായിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമാണ് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും കണ്ടുപിടിക്കണം മാസിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ചോദിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരിട്ട് മാസിൽ നിന്നോ വോളിയത്തിൽ നിന്നോ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് പകരം മാസിൽ നിന്നും മോൾ കണ്ടുപിടിക്കണം മോളിൽ നിന്നും വേണം തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റാതെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം അമോണിയായിൽ നിന്നും തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അതിനുശേഷം ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന് നേരിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മോൾ ആണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടത് മോളിക്കുലാർ മാസ് വേണം അമോണിയയുടെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു നൈട്രജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവുമുണ്ട് ഈ ആറ്റങ്ങളുടെ ആകെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ അപ്പോൾ പതിനാലും മൂന്നും പതിനേഴ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഈ മോളിക്കുലാർ മാസിൽ നിന്നും മോൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അപ്പോൾ എൺപത്തി അഞ്ച് ഭാഗം പതിനേഴ് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മോൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും അഞ്ച് മോളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം കാരണം ഒരു മോളിൽ അവോഗാഡ്രോ നമ്പറിന് തുല്യമായ തന്മാത്രകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അവോഗാഡ്രോ നമ്പറായ സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അമോണിയ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണ സമം അറ്റോമിസിറ്റി ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ആറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ 
അറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നൈട്രജൻ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് അപ്പോൾ മൂന്നും ഒന്നും നാല് ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ അറ്റോമിസിറ്റി അതുകൊണ്ട് എൺപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം അമോണിയായിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിസിറ്റി ഇൻ ടു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ അറ്റോമിസിറ്റി നാല് ഇൻ ടു മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അഞ്ച് ഇൻ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക അടുത്ത അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം